बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग इसमें हेडफोन नहीं है जो ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चों का भी पता चल सके ऑनलाइन बच्चे ये कैसे अटेंड करेंगे आपने कोई सेशन किसी ने सेशन ऑनलाइन अटेंड किया हुआ या क्लास में से हाँ चले ठीक है मैं बकायदे तौर पे शुरू करता हूँ ओके okay. uh, मेरा नाम मुजमिल हसन है और इधर मैं एज ए मैनेजर रिसर्च काम कर रहा हूँ मेरे साथ को इंस्ट्रक्टर मौजूद है हसमैन तो हम इसको इस आगे लेके चलेंगे मैं असल में आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था तो अभी मेरी वापसी हुई है तो इस कोर्स को हमने जनरली ज्वाइन करना है कितना से हो जाए जी तो क्विक साहब मैं इंट्रोडक्शन आपको कोर्स का दे देता हूँ पहले भी आपको बता दिया गया होगा बेसिकली इस कोर्स का टाइटल है मेरे पास तमाम बच्चे सुन पा रहे हैं ओके इस कोर्स का जो टाइटल है वो है मन स्टैक वेब डेवलपमेंट तो जैसे मन स्टैक के नाम से जाहिर है कि मन स्टैक आप लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं उसमें मंगो डीबी मन फॉर एम फॉर मंगो डीबी ई फॉर एक्सप्रेस आर फॉर रियक्ट एन फॉर नोट जी एस और मन एंड फॉर नोट जी तो आगे वेब डेवलपमेंट मन का मतलब ये चार टेक्नोलॉजी आ गई और आगे उसके बाद क्या आ गया वेब डेवलपमेंट तो मन स्टैक की मदद से आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन बनानी होती है तो एप्लीकेशन को बनाने में आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक उसका फ्रंट एंड दूसरा उसका बैक एंड तो फ्रंट एंड बनाने के लिए फ्रंट एंड होता क्या बेसिकली फ्रंट एंड एक ऐसा पेज जो आम यूजर को नजर आ सके जो एंड यूजर को नजर आ सके उसको हम क्या कहते हैं फ्रंट एंड अब फ्रंट एंड किस सूरत में हमारे पास मौजूद होता है वेबसाइट की सूरत में मौजूद होता है हमारे पास इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है टैबलेट है तो टैबलेट के अंदर किसी सॉफ्टवेयर की सूरत में हमारे पास फ्रंट एंड मौजूद होगा तो इनकेस फ्रंट एंड ऐसी चीज होती है जिसको आम यूजर देख सके सिंपल वर्ड में तब वो जो चीज यूजर के लिए विजिबल होती है यानी ऐसी चीज जो हमने यूजर के की एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले करवानी होती है वो किसके थ्रू करते हैं हम कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू तो उसमें वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हम इसमें सीखेंगे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट व्हाट्सएप और रिएक्ट तो ये बेसिकली चार पांच कंपोनेंट ऐसे हैं जो मिल के क्या आपको देते हैं फ्रंट एंड बनाने की ऑप्शन देते हैं तो ये हमारा स्कोप है कोर्स का पहला स्कोप कि हम फ्रंट एंड बनाएंगे अब कोई भी फ्रंट एंड होता है उसका जो एक बैक एंड लाजमी होना चाहिए बैक एंड का क्या पर्पस होता है बैक एंड के कई पर्पस होते हैं ना सिर्फ डाटा को सेव करवाना बल्कि डाटा को प्रोसेस भी करना और डाटा के ऊपर मुख्तलि किस्म की लॉजिक भी लगाना तो ये लॉजिक लगाना डाटा को सेव करना इन सारे कामों के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए स्पेशली अगर मन स्टैक की बात करें तो उसमें आपको एक्सप्रेस चाहिए नोट जी चाहिए और डेटाबेस के लिए मोगो डीबी चाहिए और अगर आपने कोई इसके अलावा एपीएस बनानी है तो एपीए के लिए आपको ए एस पी डॉट नेट या पी एच पी वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो ये क्या है बैक एंड लैंग्वेजेस है हम इसमें हमारा जो स्कोप है वो क्या है कि हम मन स्टैक के ऊपर काम करना सीखें अच्छा इस कोर्स के क्या एप्लीकेशन है इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री की एप्लीकेशन से यहाँ पे क्या मुराद है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं और बिजनेस कैसे कर सकते हैं तो कई तरीके कार हैं अगर तो आप एक मन स्टेक डेवलपर हैं तो फिर आपको फ्रंट एंड भी आती होगी बैक एंड भी आती होगी 
तो आप फ्रंट एंड की डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं बैक एंड डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं फुल कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं और नोट जी के डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं और रिएक्ट डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं तो रिएक्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अगर आप इट सेल्फ इसमें कमांड हासिल कर लेते हैं और बैक एंड पे नहीं भी जाते तो फिर भी आप रिएक्ट पे फ्रंट एंड बना सकते हो और रिएक्ट पे फ्रंट एंड बनाने वाला एट दी एंड मोबाइल के लिए भी यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना सकते हैं तो ये तो हमारी कोर्स की इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन अच्छा अगर हम इसको इन डिटेल देखें तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की फर्दर क्या एप्लीकेशन हो सकती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टैक्स मौजूद हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है मिसाल के तौर पर अगर आप देखें यूरोप की मार्केट यूएसए की मार्केट इंडिया की मार्केट गल्फ की मार्केट तो हर मार्केट के अपने ट्रेंड्स हैं तो इस वक्त इन तमाम मार्केट में जो हॉट ऑफ दी हॉट ट्रेंड है वो कौन सा है मन स्टैक डेवलपमेंट के थ्रू आपने एप्लीकेशन बिल्ड करनी है अब अगर आपने ये इन इन एरियाज को कैप्चर करना है यानी अगर आप इन एरियाज में काम करना चाह रहे हैं गल्फ के अंदर काम करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको फुल स्टैक के ऊपर काम करना आना चाहिए फुल स्टैक पे कैसे काम कर सकते हैं फुल स्टैक पे काम करने के लिए आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी इसका मतलब ये हुआ कि फुल स्टैक वेब डिवेलपर जो होता है वो वर्सेटाइल डिवेलपर होता है जिसको ना सिर्फ फ्रंट एंड का नॉलेज होता है बल्कि बैक एंड का नॉलेज भी होता है अच्छा जी अगर आप ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों नॉलेज ले लेते हैं तो उसके बाद अब आप क्या चीजें कर सकते हो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अब आपकी कैपेसिटी क्या है तो आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर द वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अब आपने पूरी एक एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो फ्रंट एंड से लेकर एंड बैक एंड तक आपको वो पूरे वर्टिकल्स का पता होगा पूरे जो स्टेजेस हैं उनका पता होगा अच्छा आप ये सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करवा सकते हैं ये आप ई कॉमर्स में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं अपनी सोशल मीडिया बना सकते हैं कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर सकते हैं अपनी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं हेल्थ सेक्टर में हेल्थ टेक एप्लीकेशन बना सकते हैं ट्रेवल के लिए आप वेबसाइट्स बना सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं इवन के मोबाइल एप्स भी बना सकते हैं तो ये वो सारी एप्लीकेशन है जिनपे आप काम कर सकते हैं अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि हम हमारी प्रोडक्ट क्या होगी हमारी आउटकम क्या होगी तो हमारी आउटकम वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है ये हमारी आउटकम्स है वेबसाइट क्या होती है वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं और वो सारे वेब पेजेस एक डोमेन में पड़े होते हैं अब आपको डोमेन का आइडिया है डोमेन क्या होती है बेसिकली डोमेन आपका एरिया होता है डोमेन जिसको कहते हैं आपका एरिया आपकी स्पेस जहां पर आपकी सारी वेबसाइट सारे वेब पेजेस एक जगह पड़े हुए हैं और किसी खास यूआरएल की मदद से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल गूगल डॉट कॉम तो गूगल डॉट कॉम क्या है एक एरिया है एक डोमेन है जिसमें आपको गूगल से रिलेटेड गूगल के अंदर की सारी चीजें एक जगह पे मिल रही है गूगल इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यूई टी ये क्या है एक डोमेन है अब इस डोमेन के अंदर आपको सारे वेब पेजेस मिलेंगे तो ये एक वेबसाइट बन गई अब ये जो वेबसाइट है इसका कंटेंट आइडेंटिफाई करना होता है हम लोगों ने इस कोर्स में भी आपको पता होगा कि हम क्या सीखेंगे सबसे पहले कॉन्टेंट कि हमारे इस कोर्स के कॉन्टेंट क्या है हमारे इस कोर्स के कॉन्टेंट हमारे वेब पेजेस के कॉन्टेंट है मतलब अगर आपने वेब पेज के अंदर कोई कॉन्टेंट जनरेट करना है तो वो आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगा मिसाल के तौर पर अगर आपने इमेज बनानी है कोई इमेज लगानी है आपने कोई हेडिंग लगाना है कोई आपने जब बॉर्ड्रोन बना के लगाना है कोई आपने स्लाइड शो बनानी है कोई आपने मीडिया गैलरी बनानी है कोई भी ऐसी चीज बनानी है इनको हम वेबसाइट का कंटेंट कहते हैं तो यही कॉन्टेंट या इमेजेस हम बनाना भी सीखेंगे यानी ये कॉन्टेंट हम जनरेट करना सीखेंगे अपने वेब पेज के लिए थ्रू रिएक्ट लेकिन इन कंटेंट को किसी खास तरीके से अरेंज करना होता है वो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है कि आप एक लेआउट बना रहे हैं तो वेब पेजेस आर रिटर्न इन एच टी एम एल टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड लेआउट तो लेआउट बनाने के लिए आपको वेब पेजेस बनाने पड़ते हैं और सीएसएस की मदद से आप 
उसको एक अच्छी विजुअलाइजेशन दे सकते हैं उसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और एक बेटर स्टाइल दे सकते हैं तो यू कह लें कि अगर आपने एक वेब पेज बनाना है तो ना सिर्फ आपको उसके कंटेंट की जरूरत पड़ेगी बल्कि उसको डिजाइन करने की भी जरूरत पड़ेगी सिर्फ कंटेंट काफी नहीं है सिर्फ डिजाइन काफी नहीं है तो आपको इन दोनों चीजों को मिलाकर ही कोई पेज अट्रैक्टिव से पेजेस बनाने पड़ेंगे जिनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी वेबसाइट का कॉन्टेंट है इंक्लूडिंग डिजाइन लेकिन एक तीसरी चीज हम मिस कर रहे हैं मतलब कंटेंट भी हमने बात कर ली हमने स्टाइल की भी बात कर ली बट व्हाट इज द थर्ड वन विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इंटरेक्टिविटी दैट इज इंटरेक्टिविटी मिसाल के तौर पे मैं यहां पर किसी बच्चे से बात करता हूं हेलो व्हाट इज योर नेम अब जुहेब जुहेब शुहेब शुहेब ने मुझे फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया दिस इज नोन एज इंटरेक्टिविटी और अगर आपकी वेबसाइट भी अगर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने लग गए तो इट मीन के अब आपकी वेबसाइट क्या हो गई है इंटरेक्टिव हो गई है तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है नंबर वन कंटेंट नंबर टू स्टाइल नंबर थ्री इंटरेक्टिविटी तो स्टाइल तो हासिल हो गई सीएसएस की मदद से कंटेंट हासिल हो गया एच की मदद से तो इंटरेक्टिविटी कैसे हासिल होगी जावा की मदद से तो जावा ही एडवांस फॉर्म में मन स्टैक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है यानी अगर आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो ये तो वायरल बात समझ आ गई लेकिन थ्रू मनस्टेक इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट को एडवांस फॉर्मेट में ले चुके हैं ले जा चुके हैं और वो फॉर्मेट रिएक्ट जीएस के थ्रू या, या नोट जीएस के थ्रू मैनेज हो रहा तो इसको हम क्या कहते हैं इंटरेक्टिविटी अच्छा अब ये सारी चीजों का पैक आपने बना लिया लाइक आपने उसमें इंटरेक्टिविटी भी बना ली आपने उसमें एच की मदद से स्ट्रक्चर बना लिया सीएसएस की मदद से इसको डिजाइन कर लिया अब आपका अगला फेस क्या होगा उसको कहीं पर होस्ट करोगे क्या करोगे से उसको होस्ट करोगे तो डोमेन का मतलब आप अपनी वेबसाइट को एक एरिया प्रोवाइड कर दो वो एरिया बाय नेम कॉल होता है और जो एरिया प्रोवाइड करोगे जो स्पेस आप प्रोवाइड करोगे उसको कहते हैं होस्टिंग क्या कहते हैं होस्टिंग तब ये सारा पैक उठा के आपने कहां पर रख देना है होस्टिंग तो अब तीन बातें तीन बातें तो वो होगी जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी उसकी वेबसाइट कंटेंट डिजाइन और लेआउट और इंटरेक्टिविटी लेकिन जो चौथी बात है वो उसकी होस्टिंग है और होस्टिंग किसके थ्रू एक्सेस होती है डोमेन नेम के थ्रू जैसे यू टी डॉट यू टी डॉट नेम अब ये सारी चीजें एक्सेस कहां पर हो रही होती है ब्राउजर के ऊपर जैसे अगर आपने वेबसाइट ओपन करनी है तो आप कहां पर ओपन करोगे ऑफकोर्स ब्राउजर पे करोगे तो ब्राउजर्स कौन कौन से किस्म के होते हैं लाइक क्रोम फायरफॉक्स सफारी ये डिफरेंट किस्म के ब्राउजर्स हैं तो आप लोगों ने कौन कौन से ब्राउजर्स यूज किए हैं आप लोग बता सकते हो जी क्रोम अच्छा सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है आप लोग भी बता सकते हैं जी क्रोम ठीक है बहुत सारे ब्राउजर हैं शाबाश तो ये ब्राउजर है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो अपनी वेब पेजेस को वेबसाइट्स को क्या कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो अगर आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हो लाइक उसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स के अंदर क्लिक करते हो उसके एक्सप्लोर करते हो उसके दूसरे पेजेस पर जाते हो जाते हो इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट तो जो आप वेबसाइट एक्सप्लोर करते हो वो किस चीज की मदद से करते हो दैट इज लिंक्स यानी एक लिंक में गए दूसरे लिंक में गए तीसरे लिंक में गए इसको हाइपर लिंक भी कहते हैं या सर्च ऑप्शन के थ्रू आप आगे फंक्शनलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो तो ये वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोबे लोबा आप क्या निकला कि वेबसाइट एक डिजिटल कंटेंट होता है वेबसाइट इज अ डिजिटल कंटेंट व्हिच इज एक्सेस थ्रू द वेब पेज एंड दिस द वेब पेज इज कंप्राइज ऑन वेब पेज इज कंप्राइज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट लाइक इमेजेस लाइक टेक्सट लाइक सम विजिट एक्सेट्रा तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज यहां तक कोई क्वेश्चन है तो अभी तक तो बहुत बेसिक सी बात हमने की अब इस वेब पेज के अंदर दो हिस्से होते हैं एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड तो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर फ्रंट एंड में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट और कुछ सी एस एस की लाइब्रेरीज इसी तरह मानसटेक के अंदर जो कि हमारा बैक एंड है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि मन एम फॉर
ओके मेरे ऑनलाइन बच्चे आप लोगों ने कंप्लेन की है कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई एनी आपसे स्लाइड्स भी शेयर कर दी जाएंगी तो ये मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ हमारे कोर्स का नाम फुल सेक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन है उसके बाद हमने आज का हमारा लेक्चर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स और इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देन स्कोप ऑफ द कोर्स शेयर किया था ये आपको वर्बली आपने सुन लिया होगा नोट जी की मुख्त एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं ये भी हम बात कर चुके हैं और इसकी वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन की रियल uh, लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसकी वो हम कर चुके हैं और उसके बाद जो लास्ट मैंने आपको बात बताया कि व्हाट इज वेबसाइट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब पेजेस और वो डोमेन और होस्टिंग और उसको एक्सेस कैसे करना है उसके लिए स्लाइड ये मौजूद है आपसे स्लाइड शो कर दी जाएंगी आप लोगों को uh, उसके ऊपर गूगल क्लास के अंदर एक लिंक शेयर कर दिया गया है वहाँ पे चेक कर लीजिएगा वहाँ पर ये स्लाइड आपको अपलोड मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई चीज मिस भी हो गई है तो वहां से देख सकते हो ये पूरी वीडियो भी आपके पास मौजूद है अच्छा तो हम यहाँ पे मौजूद थे बैकेंड के अंदर बैकेंड के अंदर हम ये सीख रहे थे कि बैकेंड के अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क है मनस्टेक है मनस्टेक का बेसिक पर्पज ये होता है कि हम फ्रंट एंड डिवेलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके और बेसिकली टैग जो है वो बेसिकली जेसन डाटा को सपोर्ट करता है अभी हम आगे चल के सीखेंगे जेसन डाटा है क्या कंपोनेंट बेस यूआई डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है जैसे मैंने पीछे बात बताई कि हमारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक हमारा पैराग्राफ है इमेज है ये सारे कंपोनेंट्स हैं और शेयर कोड एनेबल्स फ्रंट एंड डिवेलपर्स टू बिल्ड पावरफुल एंड स्केबल स्केलेबल वेब एप्लीकेशन तो हम कोड बिल्ड करते हैं और अपने फ्रंट एंड के लिए एनेबल कर देते हैं इसको कहते हैं कोड शेयर करना और उसके बाद एक मंथ टैग बेसिकली रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसे हम फ्रंट एंड यूजर इंटरफेसेस बिल्ड करते हैं तो रिएक्ट बेसिकली एक पावरफुल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड डेवलपर्स को इस काबिल बनाता है कि आप अपने कंपोनेंट्स को यूज कर सके क्रिएट कर सके और री कर सके तो बेसिकली जो रिएक्ट है वो वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को एफिशियंटली यूज करता है अपडेट करता है और रेंडर करता है आपके यूए के अंदर और एक रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस आता है अब ये पूरी स्टोरी को मैं कट शॉर्ट करके बताता हूँ कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या है ये जेसन क्या है ये राउटिंग क्या है ये सारी चीजें क्या है इससे क्या मुराद है समझ लें इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से देता हूँ कि आप एक वेब पेज बनाते हैं इसको समझने की कोशिश करें आप एक वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज के अंदर आपके पास एक हेडिंग वन है दो तीन पैराग्राफ है एक पिक्चर है उसके बाद कुछ बुलेट्स हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे ये सारे कहलाएंगे क्या इनको कंपोनेंट कहेंगे क्या कहेंगे एच वन एक कंपोनेंट है इवन कि आप एक कंपोनेंट और पैराग्राफ को मिला के भी एक कंपोनेंट बना सकते हो अच्छा जब कंपोनेंट हम यूज करते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर तो रिएक्ट उन कंपोनेंट को एज अ एक यू आई के तौर पर लेता है और लोड कर देता है इसको कहते हैं रेंडर करना क्या कहते हैं तो रिएक्ट किसी भी कंपोनेंट को रेंडर कर देता है रेंडर का मतलब होता है दिखाना दिखा देता है आपकी वेब पेज के ऊपर लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो कि स्टैटिक नहीं होते जैसे एच वन और पैराग्राफ ये स्टैटिक है लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो डायनेमिक जनरेट होते हैं रन टाइम पर जनरेट होते हैं मिसाल के तौर पर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है तो रन टाइम पर जैसे यूजर लॉग इन होगा उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का डेटा लोड होगा एज अ कंपोनेंट बट ये कंपोनेंट डायनेमिक कंपोनेंट है और इसका डेटा किस फॉर्मेट में लोड होगा जेसन की फॉर्मेट में तो ये जो रिएक्ट है ये जेसन को क्या करता है सपोर्ट करता है जेसन को कैटर करता है जेसन को रीड कर सकता है तो जेसन के बारे में किसी बच्चे को आइडिया आप में से किसी बच्चे को जेसन के बारे में आइडिया तो वो बता सकते हैं किसी को आइडिया नहीं है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन इज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ये बेसिकली क्या करता है कि आपके डाटा को एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है और वो जो इसको जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम इसको रीड भी कर सकते हैं तो इसका आगे चल के हम फॉर्मेट देखेंगे बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूं कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है जिसको एक तरतीब के साथ अरेंज किया गया हुआ है और इसको जावा रीड करके 
कंटेंट की सूरत में इसको किसी भी पेज पे रेंडर करवा सकता है तो ये एक पूरा पूरी लाइफ साइकिल है जेसन की इसी तरह वर्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम को समझने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कि डॉम क्या चीज होती है डी ओ एम डॉम कितने लोगों को डॉम का आइडिया है अच्छा आप में से मुझे बताएं जी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये क्या होता है मिसाल के तौर पर आपके पास कोई वेब पेज है अच्छा आप में से कितने लोगों ने एच कर ली हुई है एच कितने लोगों को आती है ओके तो बाकी बच्चों को एच क्यों नहीं आती हाँ बेशक इलेक्ट्रिकल के हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको एच आनी चाहिए पहले और सी का ब्लेंड करना आना चाहिए कि एच और सी कैसे काम करते हैं तो ये चीज आती है अभी आपको असनैन ये बताएंगे कि एच और सी को कैसे काम करते हैं ठीक है अच्छा मुझे बताएं जावा कितने लोगों को आती है हाँ नहीं आती आती है तो रेज योर हैंड्स कितने लोगों को जावा आती है वन परसेंट कितने लोगों को टू परसेंट कितने लोगों को सी एस एस आती है माशाल्लाह चार पांच लोग हैं कितने लोगों को शाबाश गुड कितने लोगों को एच टी एम एल आती है कितने लोगों को एच टी एम एल नहीं आती तो जो अभी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ना एच टी एम एल के बारे में तो ये वो सो रहे हैं क्या कर रहे हैं ओके okay, इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू आपको एक कोर्स देने के बाद आपको एच टी एम एल का ओवरव्यू दे दूंगा ठीक है पहले ये स्लाइड को कमल कर लेते हैं उसके बाद हम एच को दोबारा शुरू करते हैं एच टी को एच टी और सी को पढ़ते हैं अच्छा देखिए हम अभी एक गो थ्रू कर रहे हैं इस कोर्स के बारे में बैकेंड हमने जैसे बताया कि हम बैकेंड कौन सा पढ़ेंगे पता चल गया फ्रेंडमेंट में कौन सी कौन सी एच टी एम एल रियक्ट जी एस अब आ जाए बैकेंड के बारे में बैकेंड का मतलब क्या होता है बैकेंड का मतलब भी होता है कि ऐसी चीजें जो यूजर को नजर नहीं आ रही नहीं आ रही तो वो बैकेंड होता है अब इस बैकेंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बैकेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को मैनेज करना उसके ऊपर लॉजिकल प्रोसेस करना उसको सेव करना उसको वेबसाइट तक मैनुपलेट करवाना ये तमाम चीजें डेटा की हैंडलिंग से लेकर डिस्प्ले तक ये किसकी जिम्मेदारी है बैकेंड की किसकी जिम्मेदारी है बैकेंड की तो यहाँ पे हम जो बैकेंड पढ़ेंगे वैसे तो और भी बहुत सारे बैकेंड है जैसे एस पी डॉट नेट भी बैकेंड है मंस टैक भी बैकेंड है तो हम मंस टैक को पढ़ेंगे क्योंकि ये कोर्स किस चीज से रिलेटेड है मंस टैक तो मंस टैक में आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से एक्सप्रेस जी सर्वर साइड पे काम करता है और नोट जेस किस तरह से सर्वर साइड पे काम करता है और मोंगो डीबी जो है वो कैसे डाटा के ऑब्जेक्ट बना के आगे रिएक्ट को देती है तो मंस टैक अगर आप एक डायग्राम देखें तो बेसिकली सबसे पहले फ्रंट एंड फ्रंट एंड कम्युनिकेट करता है बैकएंड के साथ बैकएंड डेवलपमेंट और बैकएंड कम्युनिकेट करता है मोंगो डीबी के साथ यानी डेटाबेस के साथ तो ये एक थ्री टीयर आर्किटेक्चर है अच्छा इसी तरह जो ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होती थी उसमें फ्रंट एंड और बैकएंड की जगह डॉट नेट कोर ली जाती थी और मोंगो डीबी की जगह पर एसकेल सर्वर डेटाबेस ली जाती थी तो ये दोनों अप्रोचेस काम कर रही है तो हम कौन सी वाली अप्रोच पे काम करेंगे मन स्टैक के ऊपर ये जो दूसरी अप्रोच है ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग एसपी इसका अलहदा ट्रैक है बट इन दोनों का डिफरेंस आप समझ लें अच्छा उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट की हम दोबारा बात शुरू करें क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हसनैन आपको क्या करेंगे एच टी एम एल सी एस सी जावा स्क्रिप्ट का ओवरव्यू देंगे तो क्विकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इन सब का एक खास डिजाइन है खास कलर स्कीम है एक थीम है एक लुक एंड फील नजर आ रही है तो ये हर वो चीज जो यूजर को नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं फ्रंट एंड तो ये जो फ्रंट एंड है ये किसी ने किसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए बनाए और इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एच टी एम एल सी एस एस जावा बूट स्टेप और रियक्ट अच्छा एच टी एम एल क्या चीज होती है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज यानी यू समझ लें कि ये लैंग्वेज आपको इस काबिल बना देती है कि आप एक वेब पेज बना सकते हैं और एक से ज्यादा वेब पेजेस को 
आप इसमें लिंक करके आप एक वेबसाइट बना सकते हैं वेबसाइट क्या है और वेब पेज क्या है मैनी वेब पेजेस कंबाइंड टू फॉर्म अ वेबसाइट तो वो हाइपर लिंक के थ्रू वेब पेजेस आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं तो ये आपको आगे चल के बताया जाएगा अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एच टी को जो बनाए तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझ तो अगर आप कोई भी एच टी पेज बनाते हो तो सबसे पहले आप उसकी टाइप डिफाइन करते हो कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है क्या तो जो एग्जाम्पल लिखी हुई है डॉक टाइप एच तो जब हम एडिटर पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम डॉक टाइप एच डिफाइन करते हैं उसके बाद हम ये बताते हैं कि इसका एक रूट जो टैग है वो कौन सा है ये जो एच का टैग है ये वाला ये रूट टैग है इसके अंदर फिर हेड और बॉडी दो टैग आते हैं हेड के अंदर आप ज्यादातर वो इंफॉर्मेशन देते हो जो इस वेब पेज से रिलेटेड देनी होती है जैसे आप मेटा टैग बता सकते हो हेड का टैग डाल सकते हो स्टाइल का स्क्रिप्ट का लिंक का ये सारे टैग्स डाल सकते हो इसके अंदर ये वो सारे टैग्स हैं जिनका ताल्लुक कंटेंट से नहीं है ऐसे टैग्स जिनका ताल्लुक कंटेंट से ना हो वो हम कहाँ पे डालते हैं हेड के अंदर और ऐसे टैग्स जिनका ताल्लुक कंटेंट से हो उसको हम कहाँ डालते हैं बॉडी टैग के अंदर दोबारा बताता चलू कि कॉन्टेंट क्या होता है जल्दी बताए कॉन्टेंट क्या होता है डिंग पैराग्राफ पिक्चर कोई भी विजिट टैब्स नेविगेशन बार पिल्स स्लाइड शोज ये सारे क्या है कॉन्टेंट है ये हम हेड में नहीं डालेंगे ये हम कहा डालेंगे बॉडी में तो अभी हम आगे चल के देखेंगे भी कि ये कैसे चीजें मैनेज हो रही है तो सबसे पहले जो कॉन्टेंट बताया गया वो हेडिंग का कॉन्टेंट है यानी एच वन से लेकर एच सिक्स तक आप डिफरेंट साइज की हेडिंग्स बना सकते हैं तो इसके लिए जो आपने टैग यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं एच से लेकर एच तक अगर आप देखें कोई भी टैग है उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है और दरमियान में उसका कंटेंट होता है जैसे एच थ्री है ओपनिंग है क्लोजिंग है और दरमियान में उसका कंटेंट है इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ का टैग बनाना है तो पी का टैग लिखोगे और दरमियान में उसका कॉन्टेंट डाल दोगे अच्छा फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि लेट से आपको इस तरह का एक टेक्स्ट जनरेट करना है जिसमें कुछ इटैलिक भी है कुछ बोल्ड भी है कुछ के अंदर इंसर्टेड है कुछ के अंदर डिलीटेड है ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन डिलीटेड का मतलब ऊपर एक लाइन है और इंसर्टेड का मतलब नीचे एक लाइन है तो ये काम करने के लिए आपको डिफरेंट किस्म के टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है मिसाल के तौर पर बी एफ बी की बेस एफ और बी की पावर एफ इन दोनों में क्या फर्क है इसमें एफ जो है वो सबस्क्रिप्ट है और नीचे वाले में एफ जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है तो तब आपको कौन कौन से टैग चाहिए होंगे सब और सुप का सबस्क्रिप्ट का टैग और सुपरस्क्रिप्ट का टैग तो यू आप टैग टैग्स की मदद से आप अपने एच की डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूट्स का एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ टैग मिसाल के तौर पर मैं पिछली स्लाइड में आता हूं आपने लिख दिया यहां पर एच यहां पे आपने लिख दिया H1। अब ये H1 का कलर कौन सा आ रहा है ब्लैक अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जो मैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डालूंगा मैं कई तरीकों से डाल सकता हूं मिसाल के तौर पर मैं इसमें स्टाइल का टैग लिख स्टाइल का एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ स्टाइल एस टी वाई एल स्टाइल और उसकी कोई वैल्यू सेट कर सकता हूँ तो ये स्टाइल क्या बन गया इसका एट्रीब्यूट क्लियर अभी आगे चल के मजीद देखते हैं एट्रीब्यूट जैसे यहां पर उन्होंने डिव के साथ स्टाइल की बजाय क्लास का एक एट्रीब्यूट दे दिया और उसकी कोई ना कोई वैल्यू डाल दी तो मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट होते हैं जैसे क्लास टाइटल एच एन एफ आई डी एस आर सी ए आर टी हाइट विट तो अभी इसकी हम प्रैक्टिस भी करके देख लेंगे अच्छा उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक में होते हैं और कुछ एलिमेंट्स इनलाइन होते हैं ब्लॉक से मुराद क्या है ब्लॉक से मुराद ये कि जितने भी एलिमेंट डालोगे वो टॉप टू द बॉटम अरेंज होंगे मिसाल के तौर पर अगर आपने पीछे देखा कि ये जितने भी एच वन है ये टॉप टू द बॉटम डिस्प्ले हो रहे हैं ना ऐसा नहीं हो रहा है एच टू एच वन के बाद साइड बाय साइड शो हो रहा है ऐसा तो नहीं शो हो रहा ना 
तो आपको इधर बॉटम शो हो रहा है तो इसका मतलब है एच वन एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो साइड बाय साइड शो होते हैं जैसे यहां पे देखिए ये इनलाइन एलिमेंट है अगर आप इसकी ग्रिड को देखें तो ये दूसरा ग्रिड उसके साइड पे आ गया नीचे नहीं गया है ना तो ऐसे एलिमेंट जो साइड बाय साइड यानी हॉरिजेंटली अपने आप को अरेंज कर सके उसको हम क्या कहते हैं इनलाइन इसकी एग्जाम्पल है ब्लॉक एलिमेंट की एग्जाम्पल है एच वन एच टू एच थ्री पैराग्राफ पी डिव यू एल एल आई टेबल ये सब टॉप टू द बॉटम अरेंज होते हैं लेकिन ऐसे एलिमेंट जैसे ए का टैग स्पेन का टैग स्ट्रॉन्ग का टैग एम्फोसाइज का टैग इमेज का टैग ये साइड बाय साइड अपने आप को अरेंज करने में कामयाब हो जाते हैं इनपुट का टैग तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स अच्छा उसके बाद एक एग्जांपल बताई गई यहाँ पर कि आपने लिंक कैसे लगाना है और एच का पेज इमेज कैसे जनरेट करना है तो इसको भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे यानी हम कोड करेंगे और इमेज लग जाएगी इसी तरह अगर आपने टेबल बनाना है तो टेबल के कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट है इसके भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी आउटपुट कुछ यूं आ जाएगी इसी तरह अगर आपने बुलेट्स डालनी है तो बुलेट्स का क्या तरीका कार है वो आपको बता दिया जाएगा अभी इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जैसे फॉर्म का टैग फॉर्म के अंदर आप इनपुट भी देते हो टेक्स्ट एरिया भी डिफाइन करते हो सिलेक्ट की ऑप्शन भी देते हो ऑप्शन भी देते हो बटन भी देते हो तो ये सारे फॉर्म के अंदर आने वाले टैग्स मौजूद हैं अच्छा एस की मीडिया एलिमेंट्स भी होते हैं यानी जिसमें आप कोई भी वीडियो ऑडियो लगा सकते हो कोई भी पिक्चर लगा सकते हो इनको मीडिया कहते हैं तो ये एक ओवरव्यू हो गया अब हम छोटा सा कुछ सा एक वेब पेज बनाते हैं ठीक है और इसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको ताकि आइडिया हो जाए वेब पेज बनाने के लिए मैं जो ऑडिटर यूज कर रहा हूं दैट इज वी एस कोड अच्छा ये स्टेप्स आपने समझने और नोट कर लेना है नंबर वन आप तमाम लोगों के पास वी एस कोड इंस्टॉल होना चाहिए अगर नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना आप लोग ठीक है अच्छा अब आपने करना क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूं जी जो कि ऑलरेडी सर ने बना दिया है मंस टेक के नाम से ठीक है अब यहाँ पे एक फाइल रखी हुई है इंडेक्स के नाम से तो सबसे पहला काम आपने ये करना है सबसे पहला काम ये करना है क्योंकि अब आप लोग डेवलपर बनने जा रहे हैं तो डेवलपर के पास थोड़े कंट्रोल ज्यादा होते हैं तो आपने क्या करना है थोड़ा कंट्रोल लेना है कंट्रोल कैसे लेना है व्यू में जाओगे ऑप्शन में जाओगे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन व्यू Hide extensions for known file types. इसको अनचेक करना है इसको क्या करना है और अप्लाई कर देना है ओके okay कर देना है तो जैसे आपने अप्लाई किया देखिए इसकी एक्सटेंशन विजिबल हो गई पहले सिर्फ इंडेक्स आ रहा था और अब क्या आ रहा है इसकी फाइल फॉर्मेट भी आ रही है जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं जैसे इस यहां पर चार फाइलें पड़ी हुई है जल्दी से मुझे बता दें पहली फाइल की एक्सटेंशन क्या है जे एस दूसरी फाइल की तीसरी फाइल की चौथी फाइल की यानी अब आप मोर इन साइट डीपर इन करने के काबिल हो गए हो कि आप अब फाइल को डिटेल में देख पा रहे हो राइट अच्छा अब हम करेंगे क्या कि वी एस कोड के अंदर इस फोल्डर को इंपोर्ट कर लेंगे तो कैसे करेंगे ये देखें जी इंपोर्ट हो गया ये लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया कैसा तरीका चले मैं दोबारा कर रहा हूं देखिए सबसे पहले आप वी कोड में जाएंगे स्टार्ट से लिखोगे वी कोड और इसको ओपन करोगे और यहां से आपने फाइल के अंदर जाना है ये तीन लाइनें जो आ रही हैं इसमें फाइल ओपन एड फोल्डर टू वर्क स्पेस क्या कर लेना आपने एड फोल्डर टू वर्क स्पेस डेस्कटॉप पे हमने यू टी बूट के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है यू टी मंस के नाम से मंस कोर्स के नाम से सॉरी इसको चूज करके आपने एड कर लेना अच्छा जैसे आपने ऐड किया आप देख सकते हो यहाँ पर वो सारी फाइलें आ गई डॉट जे वाली डॉट जे वाली डॉट एच वाली और डॉट सी वाली अब मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पर ये हमारा वेब पेज है अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ लाइक अगर आपने नई फाइल बनानी है तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप नाम लिखे हुए कोई भी नाम दे दो मैं आपने नाम दे दिया अबाउट एस डॉट एच अच्छा मुझे यहाँ पर एक एक्सटेंशन चाहिए जिसका नाम है बॉयलर प्लेट तो एस टी बॉयलर प्लेट में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ये क्या काम करेगा ये आपको ऑटो कोड कर जनरेट करके देगा लीजिए ये इंस्टॉल हो गया तो 
मैं दोबारा अपनी फाइल लोकेशन पे आ रहा हूँ अबाउट अस में क्लिक कर रहा हूँ अभी ये पेज ब्लैंक है अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है यहाँ पर हमने बॉयर कोड की मदद से ऑटो कोड जनरेट करना है तो देखिए जैसे मैंने बॉयर लिखा तो ये जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी इसकी मदद से मुझे वो पूरा का पूरा कोड का एक स्पेसिमेंट मिल गया यानी एक फॉर्मेट मिल गया जिसमें जो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ वो ये है कि एच टी यानी डॉक्यूमेंट टाइप लिखोगे फिर एच लिखोगे फिर हेड एंड बॉडी लिखोगे राइट हेड के अंदर आप मैटर डाटा लिखोगे और बॉडी के अंदर आप अपना कंटेंट लिखोगे ये चीजें आपको रेडीमेड मिल गई अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एक छोटा सा कंटेंट लिखते हैं एच वन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू मनस्टेक वेब डेवलपमेंट कोर्स राइट अच्छा यहाँ पे मुझे एक गो लाइफ की एक ऑप्शन मिल जाती है गो लाइफ में जब क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक आईपी के ऊपर लोकल आईपी के ऊपर ये वेब पेज चल गया अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता कि ये गो लाइव कैसे करते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे सर्वर लिखेंगे तो यहाँ पर लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन मिल रही होगी इसको आपने इंस्टॉल कर लेना तो जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास गो लाइव की ऑप्शन मिल जाएगी यानी आपका ये ब्राउजर पे रन हो जाएगा यहां तक बात समझ आ गई अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ यहाँ पे मैं पैराग्राफ भी लिख देता हूँ ये देखिए मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया ये गो लाइव का काम था ऑटोमेटिकली उसको एंटरटेन करना जैसे मैंने वहां पे पैराग्राफ डाला यहाँ पर भी पैराग्राफ डाल अब मैं यहाँ पर एक इमेज डालता हूँ ठीक है अब इमेज डालने के लिए मुझे वो मुझे क्विकली जल्दी से बताए ये जो आई का टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा यूज हो रहा है एस आर सी कौन सा एस आर सी स्टैंड फॉर सोर्स अब यहां पे मुझे एक सोर्स फाइल चाहिए जैसे बिलफर्ज यहां पे एक इमेज मौजूद है आई एम जी अंडरस्कोर गर्ल मैं इसको यूज करता हूं आई एम जी अंडरस्कोर गर्ल डॉट जे पी जी तो देखिये यहां पर एक पिक्चर अपेंड हो गई मैं कुछ मजीद एट्रीब्यूट यूज करता हूं लाइक विट्स भी क्या एक एट्रीब्यूट मैं इसकी विट्स कम कर देता हूँ 300 पिक्सल कर देता हूँ तो देखिए उसकी ऑटोमेटिकली वेट कम हो गई मैं अगर मजीद कम करना चाहता हूं तो देखिए उसकी विट्स मजीद कम हो गई है हाइट ऑटोमेटिकली कम हो रही है अच्छा अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने वेब पेज बनाया है इसके अंदर हमने लिखना क्या है जेन में आ रहा है ना आपके सवाल इसके अंदर हमने क्या लिखना है तो दो बातें जेन में रखें नंबर वन या तो अगर आप सेल्फ इनिशिएटेड वेब पेज बना रहे हैं तो फिर तो जो लिखना है वो आपको पता होगा मिसाल के तौर पर अगर आप सीवी बना रहे हैं अपनी सीवी वेब बेस्ड सीवी बना सकते हो ना कितने लोग आप में से अपनी सीवी बना सकते हैं माशाल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सीवी भी नहीं बना सकते इला माशाला वो क्यों नहीं बना सकते सीवी अपनी सीवी किसे कहते हैं वॉट इज सीवी भाई मेरी आवाज आप तक आ रही है ना आप लोगों की क्यों नहीं आ रही ये चीज कौन बोल रहा है हाँ जिसमें आपका सारा बायोडाटा हो आपकी इंफॉर्मेशन हो जिसको कोई भी बंदा पढ़े तो आपके बारे में जान पाए जान सके इसी को सीवी कहते हैं ना तो आपने शुरू कहां से करना है लाइक जैसे मैंने यहां पर वेलकम लिखा आप यहां पर लिख दो जी जी बेटा आपका नाम क्या है हैदर स्पेल हैदर अली ओके ये जी हैदर अली की सीवी बनने जा रही है तो सबसे पहले हैदर अली अपना नाम लिखेंगे सीवी सीवी में तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं कि एक यहां पर मैं सेंटर का टैग डाल रहा हूं इस सेंटर के टैग के अंदर मैं कुछ चीजें डालना चाह रहा हूं मिसाल के तौर पर पैराग्राफ और एच तो ये देखिए हैदर अली और नीचे उसकी इंफॉर्मेशन बेसिक से आ रही है मैं यहां पर लिख देता हूं हैदर इज एक्सपीरियंस्ड मंथ टैग डेवलपर हैदर इज एक्सपीरियंस्ड मंथ टैग डेवलपर एक्सक्यूज मी Okay. 
अच्छा जी हैदर ने अपनी टैग लाइन लिख दी कि हैदर ये है ठीक है इसके अलावा हैदर यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं ना अपना नहीं नहीं नंबर नहीं बताना चले हम कोई भी नंबर लिख देते हैं देखिए यहाँ पर हैदर अली की सीवी बनती जा रही है अब लाइक बुलफर्स गई वाली पिक्चर को हम कंसीडर कर लेते हैं कि हैदर अली की पिक्चर है राइट तो उसको भी हम सेंटर लाइन करके यहाँ पे दिखा देते हैं तो ये हमारा एक बेसिक सा पेज बन गया मैं यह चाहता हूँ कि हैदर अली के नाम के फौरन बाद एक लाइन आ जाए तो जी मैंने एच डाला और ये लाइन भी आ गई उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे आके हैदर की बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ तो मैं हेडिंग टू में लिखूंगा बायोग्राफी राइट ठीक है जी बायोग्राफी बायोग्राफी क्या होती है व्हाट इज बायोग्राफी अबाउट द स्टेटमेंट अबाउट अबाउट हैदर तो मैं यहां पर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि हैदर इज अ फुल स्टैक डेवलपर ही इज एक्सपीरियंस जो भी मैंने लिखना है मैं मतलब मैं कुछ भी यहां पर लिख के यहाँ पर मैंने बायोग्राफी लिखी यहाँ तक बात समझ आ गई उसके बाद मैं हैदर की प्रोजेक्ट्स लिखना चाह रहा हूं तो मैं कैसे लिखूंगा H2 या H3 जो भी लिखना माय प्रोजेक्ट्स ठीक है हैदर के ने जो भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है तो लिस्ट बनाने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा यू का अनऑर्डर्ड लिस्ट ठीक है तो मैं यहाँ पर पहले कह देता हूँ कि जी शॉपिंग वेबसाइट ये एक प्रोजेक्ट था दूसरा प्रोजेक्ट था उनका ई कॉमर्स वेबसाइट इनका जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो था मोबाइल एप्लीकेशन सो so, मतलब यहां पे मैं मल्टीपल डाल सकता हूं मिसाल के तौर पर मैं इसको क्या कर देता हूं कॉपी कर लेता हूँ कि जी मेरे ये छह प्रोजेक्ट हैं तो यहाँ पे देखें ये माय प्रोजेक्ट्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली नजर आ गई है अगर आप इसको ओ में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये वन टू थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा राइट तो यू और ओ में ये फर्क है इसी तरह लाइक अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं यानी जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एच लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन में मैं टेबल के अंदर डेटा डालना चाह रहा हूँ मैं चाहता हूं कि इसका इसका बॉर्डर भी हो तो ये जो मैंने बॉर्डर लिखा है ये क्या है उसका एट्रीब्यूट तो टी आर टी आर का मतलब टेबल रो टेबल रो में मैं आप कितने कॉलम पर आऊंगा जितने मैं टीडी डालूंगा मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर यहां पे मैं लिख देता हूं डिग्री टाइटल उसके बाद मैं लिख देता हूं सी और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ईयर किस सन में किया है ठीक है तो ये देखें ये टेबल बन गया और उसकी हेडिंग्स आ गए टेबल की ठीक है मैं इसको सेंटर लाइन कर सकता हूँ वो भी ठहर के करता हूँ अच्छा उसके बाद मैं कुछ डेटा फिल करता हूँ ये देखिए मैंने उसका डेटा फिल कर लिया अभी अंदर क्या डेटा डालना है वो आपको पता ही है ठीक है ना मिसाल के तौर पर ईयर में आप लिख सकते हो टू डिग्री टाइटल में आप लिख सकते हो एफ एस सी यहां पर आप परसेंटेज लिख सकते हो एटी परसेंट मार्क्स सीरियल नंबर में लिख सकते हो ये चौथे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे जो भी है तो इस तरह से आपका डेटा फिल हो सकता है यहां पर बात समझ आ रही है तो देखो अभी देखते देखते आपका एक वेब पेज आपकी सीवी बननी शुरू हो गई है ये देखिए ये टेबल को मैंने अलाइन सेंटर कर लिया क्वालिफिकेशन अलाइन सेंटर तो अब जरा मैं आपको क्विकली बताता हूं कि ये जो भी हमने सीवी बनाई है इसके अंदर हमने आपके सामने शुरू कहां से किया बॉयलर प्लेट से शुरू किया स्ट्रक्चर बनाया अभी देखिए इसके ऊपर माउस में ला रहा हूं तो ये अबाउट एस डॉट एच में लिखा हुआ रहा है यहां पर मैं चाहता हूं क्या लिखा हुआ है? हैदर सीवी क्या लिखा हुआ है? हैदर 
सीवी या रिज्यूमे ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया हैदर सीवी और उसकी एक सीवी पूरी बन गई यहां तक बात समझ आ गई अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब आप इस काबिल हैं कि आप अपनी सीवी बना सके वेब पेज के ऊपर कितने लोग इस काबिल हो चुके हैं वेरी गुड यानी दिस इज इंस्पिरिंग इंस्पायरेशन फॉर मी कि अगर आप ये छोटे से सेशन की मदद से अगर आप एक सीवी बना सके तो आप लोग ये सीवी बना के सबमिट करेंगे अभी मैं करने के जा रहा हूं गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट ऐड करने जा रहा हूं आ, इस इस कोर्स को कितने लोगों ने ज्वाइन किया अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी ने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो कैसे ज्वाइन करना है जरा गौर से देख लें इस नंबर को कॉपी करके ग्रुप में शेयर करें आप लोग ग्रुप में हो सब कर दिए शेयर ग्रुप में ये ये नंबर शेयर हुआ होगा किसी के पास डाटा कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन है अभी तो गूगल क्लासरूम में जाएं ये कोड दें आप मैं भी वेट करूं आप अभी इस कोर्स के अंदर हो, होंगे ज्यादा पुरानी या नई बात नहीं है ज्यादा देर की बात नहीं है सॉरी आप फॉरी इस कोर्स में आ सकते हैं अभी बैठे बिठाए इस नंबर को के थ्रू इस गूगल क्लासरूम को क्विकली ज्वाइन कर लें जो मेरे ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी ज्वाइन कर लें डबल क्यू एम टी जी के आई इसको ज्वाइन कर लें अच्छा बच्चों जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कोई एक बच्चा बताया किसने ज्वाइन किया अभी तक किसने ज्वाइन नहीं किया चले जी आ, ये जो ग्रुप ये जो है ना एक काम करें लिखे मैं इधर जो आ, मीटिंग लिंक है ना इसमें पेस्ट कर रहा हूं इसके अंदर आपको एक लिंक आया होगा इसके थ्रू ज्वाइन कर लें कितने लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक जी व्हाट्सएप पे नहीं शेयर किया आप बच्चों अभी तक आप लोग सक्सेसफुल नहीं हुए ज्वाइन कर अभी तक मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं आया जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो वो भी ज्वाइन करें इसको ये मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया है क्लासरूम डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाए क्लासरूम डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाए इसको एंटर करें यहां से प्लस पे जाएं, ज्वाइन पे जाएं और कोड डाल दें किन बच्चों को ज्वाइन करना नहीं आया वो प्लस पे जाएं, ज्वाइन क्लास पे जाएं और वो कोड पेस्ट कर दें जो कोड मैंने आपसे शेयर किया है और ज्वाइन पे क्लिक कर दें जरा आप देख के आए बच्चों से क्यों नहीं ज्वाइन होगा कोई इशू आ रहा है हा
no class with this with that class class of two p and two take off g नहीं आ रहा चलो इस वाले से ट्राई करें एक्सेस नहीं है जी क्या रहा है ओके इसको मैं बाद में देख लेता हूं ठीक है इसकी मे बी मैं किसी और अकाउंट से आपको जनरेट करके दे दूंगा ठीक है तो ये आज शाम को मैं करके आपको दोबारा ग्रुप में शेयर कर लूंगा आप लोग एक्सेस कर सकोगे ठीक है मैं इसको चेक कर लेता हूं अपने तौर पे तो अब आपकी असाइनमेंट क्या है ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं स्क्रीन शेयर होगी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी ओके डी एस स्टूडेंट बी अटेंटिव आप लोगों को मैंने अभी दोबारा एक ग्रुप एक क्लासरूम का ग्रुप ज्वाइन करवाया है जिसका कोड आपकी स्क्रीन पे इस टाइम विजिबल है और कुछ लोगों ने ये ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है माशा वेरी ऑफन बहुत सारे लोगों ने किया है गुड तो जो मेरे ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस क्लास को ज्वाइन कर लें अभी ये सेशन थोड़ी देर के लिए ब्रेक था दस आठ दस मिनट का तो इस दौरान कुछ नहीं पढ़ाया गया तो आप लोग जो है ना दोबारा इसको ज्वाइन करें सेशन को तो आगे चलते हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक दो टॉपिक्स अपलोड किए हैं नंबर वन टॉपिक लेक्चर वन जिसमें आज का जो आज की जो स्लाइड है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है ये आप लोग घर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और नंबर टू इसमें असाइनमेंट नंबर वन मैंने आपसे शेयर किया है असाइनमेंट uh, क्या है कुछ भी नहीं है जैसे अभी आपके सामने मैंने एक सीवी बनाई है एच टी की आपने वैसी सीवी बनानी है जैसे ये वाली सीवी मौजूद है यहाँ पर देख लें आप ये सीवी इसी तरह की आपने सीवी बनानी है जिसमें आपने मैक्सिमम क्या कवर करना है एच टी के कंटेंट उसमें जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यही वाले चार चीजें उठानी है आपने मैक्सिम मैक्सिमम जो कुछ भी आ सकता है आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है एच के ऊपर असल में कोर्स एच के ऊपर फोकस करवाना नहीं है इस कोर्स का मेन फोकस मंथ स्टैक ओवर ओवरऑल है तो टाइम शॉर्ट है पर काम बहुत ज्यादा करने के लिए तो अगर हम एस को पकड़ के दो हफ्ते लगा देंगे तीन हफ्ते लगा देंगे तो हमने सीखना कुछ भी नहीं है फिर एस टी एम इज नथिंग एस टी एम वट इज एस टी एम एल एस टी एम इज अपर टैक्स मार्केट लैंग्वेज विच कम्प्राइज ऑन टैग्स तो कुछ टैग्स मैंने आपको बता दिए फर्दर के टैग्स आप लोग एक्सप्लोर करके एस टी को वाइंड अप करो अगले दिन का लेक्चर एस टी नहीं होना चाहिए तो मैं साथ ही किस क्या शुरू करवाने जा रहा हूँ सी एस एस क्या शुरू करवाने जा रहा हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आप मुझे असाइनमेंट भेजें तो आप सी एस एस के साथ आपको सी वी भेजें ठीक है शुरू करें ओके वेरी नाइस तो आपके सामने मैंने अभी ये एक एच का पेज बनाया जिसमें जिसको मैंने कहा कि ये मेरी सी का पेज है तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं सी एस एस कन्फिगर करने जा रहे हैं वॉट इज सी कैस्केडिंग स्टाइल शीट कैस्केडिंग स्टाइल शीट तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट कैसे इंटीग्रेट होती है इसके तीन तरीके कार है पहला तरीका जरा सा समझिए मिसाल के तौर पर ये जो मेरी मेन हेडिंग है मैं इसका कलर 
चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे एक एट्रीब्यूट एड करूंगा स्टाइल का स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोड यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है कलर प्रॉपर्टी है और रेड उसकी वैल्यू है तो इसको हम देख लेते हैं ये देखें हैदर अली इसका टेक्स कलर क्या हो गया रेड हो गया ऑल क्लियर तो इस किस्म की सी को जो कि टैग के अंदर लिखी जाती है इसको कहते हैं इन लाइन सी क्या तो सी एस इंक्लूड करने का एक तरीका हो गया दूसरा तरीका सर दूसरा तरीका होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल सी क्या कहते हैं इंटरनल सी लिखने का तरीका कार्य होता है कि आप स्टाइल का टैग हेड के टैग में डाल दें हो गया उसके बाद यहां पे आपने सिलेक्टर लिखना है यानी जिस चीज के ऊपर आपने सी एस अप्लाई करनी जैसे ये बायोग्राफी है अभी बायोग्राफी का कलर क्या है ब्लैक अब असल में देखा जाए बायोग्राफी की हेडिंग क्या है एच टू तो मैं एच टू के ऊपर क्या करना चाह रहा हूं कलर ब्लू तो ये देखें बायोग्राफी ब्लू कलर की होगी और अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिलेक्टर H2 एक ऐसा सिलेक्टर है H2 जिसका कलर क्या है ब्लू अब मैं अगर H2 एक और भी लिख लूंगा लाइक मैं इसको जैसे माई प्रोजेक्ट को H2 कर देता हूं मैं तो माई प्रोजेक्ट किस कलर का हो गया इसी तरह क्वालिफिकेशन किस कलर का है अभी तो मैं क्वालिफिकेशन को भी एच कर देता हूं तो ये भी कौन सा कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां एच है वहां वहां कलर ब्लू अप्लाई हो गया तो अगर इसको दोबारा समझने की कोशिश करें तो H2 टू इज अलेक्टर बोलते जाए साथ में एच टू इज सिलेक्टर कलर इज प्रॉपर्टी ब्लू इज वैल्यू तो इसका जो सिंटेक्स बना वो कुछ यूं बना सिलेक्टर करली ब्रेसिस प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान में क्या आपने लाजमी डालना है कॉलन क्या डालना है कॉलन तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाइल स्टाइल को इंक्लूड करने का सीएसएस को इंक्लूड करने का तीसरा तरीका वो देख लें तीसरे तरीके के लिए आप क्या करोगे एक फाइल बनाओगे लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस हमने फाइल बना ली यहां पे आप कुछ भी लिख लो लाइक कोई भी सिलेक्टर लिख लो मैं यहां पर पैराग्राफ का सिलेक्टर लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि पैराग्राफ का कलर कौन सा होना चाहिए जी ब्लू वायलेट होना चाहिए राइट right? और अपने अबाउट एस में मैं इस स्टाइल डॉट सी को इंक्लूड कैसे करूंगा सिंपली मैंने यहां पर लिंक का टैग लिखना है और उसके एच में स्टाइल डॉट सी दे देना है दे दिया ऑटोमेटिकली ये देखो ये वायलेट कलर होगा क्यों क्योंकि अब इस शीट के अंदर ये वाली शीट भी इंक्लूड हो गई है जिसका कलर पैराग्राफ का कलर क्या था ब्लू वायलेट इवन की अगर आप ये जितनी भी सी एस एस है एच टू की सी एस एस एच वन की सी एस एस सारी आप इसके अंदर मूव कर सकते हो ये देखिए मैंने इसके अंदर मूव कर दी तो ये ऑटोमेटिकली मेरी सीवी कलरफुल होती जा रही है ये बात समझ आ गई अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्टर्स की मुझे बात बताएं इस वक्त इस सीएसएस में कौन कौन से सिलेक्टर हैं जल्दी से बताएं बताएं जी एबीसी एक्स वाई जी पी और एच टू अच्छा इन सिलेक्टर्स में कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है एबीसी के शुरू में क्या है डॉट एक्स वाई जी के शुरू में एश और पी के शुरू में कुछ भी नहीं और एस टू के शुरू में जिसके शुरू में कुछ भी ना हो वो होते हैं टैग सिलेक्टर कौन से होते हैं और जिसके शुरू में हैश हो वो कौन सा होता है आई डी सिलेक्टर और जिसके शुरू में डॉट हो वो कौन सा होता है क्लास यानी समझने की कोशिश करते हैं इसको हम बिलफर्ज मैं इसको क्लास दे देता हूं मैं कहता हूं कि जी ये ओ को क्लास दे दी मैंने क्लास ए बी सी क्लास कौन सी दे दी अब यहां पर अगर आप देखें तो क्लास ए बी सी उसका कलर ऑरेंज है तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सारे ऑरेंज होंगे क्लियर कितना आसान हो गया अब एक्स वाई जेड एक आई को हम देंगे ये देखें ये मैं आ गया इंडेक्स में और मैं एक काम करने जा रहा हूं किसी एक को पकड़ के आई दे देता हूं लाइक मैं सॉरी 
अबाउट एस में किसी एक को पकड़ के आईडी दे देता हूं मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूं आईडी इज इक्वल टू एक्स वाई जी अब क्या होगा एक्स वाई जी का कौन सा कलर है जी पर्पल तो ये देखिए ये सारे येलो थे एक उनमें से पर्पल होगा तो यू आपको चार कैटेगरी का पता चल गया जो कि सिलेक्टर की टाइप्स है क्लास सेलेक्टर आई डी सेलेक्टर टैक्स सेलेक्टर तीन कैटेगरी का पता चल गया इसके अलावा और कौन कौन सी है ये आपने एक्सप्लोर करनी है बट उनके मैं नाम अभी ले देता हूं आई डी सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर टैक्स सेलेक्टर डिसेंडेंट सेलेक्टर चाइल्ड सेलेक्टर यूनिवर्सल सेलेक्टर ग्रुप सेलेक्टर ये सारे सेलेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं इसको आपने एक्सप्लोर करके आना है ये मैं असाइनमेंट में लिख रहा हूं असाइनमेंट नंबर वन में ही को मैं एडिट कर रहा हूं और यहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स प्लीज क्रिएट योर सीवी यूजिंग एस एंड सीएसएस एंड सबमिट हियर यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लोर ऑल द टाइप्स ऑफ सिलेक्टर एंड इंक्लूड इन योर include css in your cv through all the include methods include methods dobara batata chalu inline internal external ye maine isme kar diya save zara dobara bata dun ye dekhiye ye maine web page banaya यहां पे मैंने इनलाइन सीएसएस यूज की एच वन में ये इनलाइन इनलाइन सीएसएस है ये इंटरनल सीएसएस है और ये एक्सटर्नल सीएसएस है ठीक है तो अब मेरा ख्याल आपको डिफिकल्टी पेश नहीं आनी चाहिए जब आप सीवी बनाओगे तो इसमें ये तमाम काम आपने करके लाने हैं रेज योर हैंड्स कितने लोग ये काम कर सकते हैं चले वेल्डन वेल्डन अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सिलेक्टर की टाइप्स कौन कौन सी आपने पढ़ के आनी है वो भी मैं लिख देता हूं सिलेक्टर की जो टाइप्स हैं यहां पे मैं लिख रहा हूं क्लास सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर टैग सेलेक्टर डिसेंडेंट सेलेक्टर चाइल्ड सेलेक्टर यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो असाइनमेंट नंबर वन मैंने दी है इस पे आप लोग इसको फॉलो करते हुए इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए अपना एक रिज्यूमर बनाएं, उसमें सीवीज का कंटेंट डालें, उसको कलरफुल बनाएं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट की सिलेक्टर की टाइप्स को यूज करते हुए आप उसको डिजाइन करें और मुझे सबमिट कर दें असाइनमेंट को तो समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आपसे शेयर कर लें अभी शेयर कर लें असाइनमेंट क्लियर है तमाम को क्या वेल डन अच्छा अब हम आगे चलते हैं अब आप बात करेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टीज के ऊपर जैसे अभी ये मैंने प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही यूज की तमाम के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कलर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है तो क्या कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं सीएसएस की जी होती हैं कितनी होती हैं हंड्रेड्स कितनी होती हैं हंड्रेड ऑफ प्रॉपर्टीज तो उसका तरीकाकार क्या है याद रखने का हंड्रेड ऑफ प्रॉपर्टीज को कैसे याद रख, रख सकते हैं बहुत ही आसान अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं हो रही तो आप अपने जेन में इमेजिन करें कि दो चीजें आपके जेन में नंबर वन अ ब्लॉक नंबर टू अ टेक्स्ट 
दोबारा बोले सारे बच्चे ब्लॉक और टेक्स्ट ब्लॉक कैसा होता है एक डब्बे की शेप का ब्लॉक है ना और टेक्स्ट कैसा होता है कोई भी स्टेटमेंट कोई भी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है है ना अंग्रेजी में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जैसे मिसाल के तौर पर ये व्हाइट बोर्ड है इट्स लाइक अ ब्लॉक शेप अब मुझे जरा बताएं इस व्हाइट बोर्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है उसकी विथ हाइट कलर बैकग्राउंड कलर बॉक्स शेडो बॉर्डर मार्जिन पैडिंग वेरी गुड तो ये सारे क्या है बॉक्स से रिलेटेड ये जो भी आपके जेन में आए यहां पर मौजूद है मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं हम H2 को कुछ डिजाइन करना चाहते हैं लेकिन हम H2 को कंसिडर ये करें कि H2 टू इज ब्लॉक H2 टू इज अ ब्लॉक ये देखिएगा इस वॉट इज इंटरेस्टिंग थिंग इज मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूं अब बॉर्डर कैसे देंगे सबसे पहले इसकी विथ बॉर्डर की थिकनेस डिफाइन करेंगे वन पिक्सल फिर उसका डिजाइन डिफाइन करेंगे विच इज सॉलिड और फिर उसका कलर बॉर्डर का कलर तो आप देखें 